നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സഹനാ സ്റ്റേറ്റ് സാർ ഞാൻ സെറ്റും മുണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എടുക്കാനേ അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ എടുക്കുന്നത് അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ അമ്മ എടുത്തു തരുന്നത് എവിടെങ്കിലൊക്കെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ എടുത്തു തരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാലും വേണ്ടിയില്ല ഇന്ന് പായസമാണ് ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സെറ്റും മുണ്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നത് ഏത് പായസമാണെന്നല്ലേ ഡേറ്റ്സ് പായസമാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പായസമാണ് ഡേറ്റ്സ് പായസം വള നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഇൻസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഒത്തിരി കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വളരെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഡേറ്റ്സ് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിന് എടുത്തിട്ടില്ല ഇരുപത്തിരണ്ട് പിന്നെ ഡേറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡേറ്റ്സ് നമുക്ക് ചെറിയ വാം മിൽക്കിൽ ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലിനകത്ത് പിന്നെ ഒഴിച്ച് പിന്നെ ഇട്ട് വെച്ചതാണ് കാരണം അതൊന്ന് സോക്ക് ആവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒത്തിരി കരഞ്ഞു പോകരുത് ചെറിയ തരതരിപ്പോടെ വേണം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചിട്ട് വരാം കാരണം നമ്മൾ അരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈന്തപ്പഴം അരച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി അങ്ങ് പേസ്റ്റ് ആവരുത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുമ്പം കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഇങ്ങനെ അതിന് ഒത്തിരി അങ്ങ് പേസ്റ്റ് ആക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ മിക്സി ലെഫ്റ്റിലോട്ടേ അതിൻ്റെ ബട്ടൺ തിരിക്കാവുള്ളൂ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി അറിഞ്ഞു പോകും ഞാനാം സോക്ക് ചെയ്തല്ലേ നേരത്തെ കുരു കളഞ്ഞിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ടോ കുരു കളയാതെ എന്തായാലും അരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി പാൽ തിളപ്പിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഉരുളിക്കകത്തോട്ട് പാലൊഴിക്കാം ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പാലുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാൽ ഇനി ഒന്ന് ഒന്ന് തിളച്ചു കണ്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി തിളപ്പിച്ചതായിരുന്നു എന്നാലും ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് ചൂടായി വരാം കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് ചൂടാവും ഒത്തിരി ചൂടാവരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡേറ്റ് സാധനം തരുന്നുണ്ട് ആ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി ഡേറ്റ്സ് ഇടാം നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവും പായസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തില്ല ചെറുതായിരുന്നു കുറുകണം എളുപ്പം വളരെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പായസമാണ് ലൂസ് പായസം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗവർമെൻറ്റ് സേമിയ പായസവും അല്ലെങ്കിൽ പാടപ്രഥമനും പാലടയും ഒക്കെയല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി പായസം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഓണത്തിന് ഇനിയൊന്ന് കുറുകണം കുറച്ച് കുറുകണം മധുരം ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ മധുരം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കണ്ണിച്ച് മിൽക്ക് ചേർക്കാൻ ചേർത്താൽ മതി കുറച്ച് മധുരം കുറവാണ് മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇല്ലാത്തവരെ ചേർക്കണ്ട അതായത് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ഒന്നും ഈ ഒരു പിന്നെ പായസത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി മധുരം ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ആ മധുരം മാത്രം മതിയാവും നമ്മൾ പായസത്തിന് ഇപ്പം മാത്രം ഇത്ര വേണം വേണം എന്നുള്ളവർ കുറച്ചു കൂടെ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ ഇച്ചിരി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടൻസ്റ്റ് മിൽക്കാണ് ചേർക്കുന്നത് ഷുഗർ അല്ല ചേർക്കുന്നത് ഒന്ന് കുറുകട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടൻസ്റ്റ് മിൽക്ക് കുറിക്കാം അങ്ങനെ ഇട്ടൊന്ന് ഒന്ന് കുറുകണം കുറച്ച് നേരം നിലക്കണം നന്നായിട്ട് ഒരു പിങ്കിഷ് കളറായിട്ടുണ്ട് നല്ല പാലടയുടെ കളറല്ലേ ആ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് അതാ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് പാലും ഡേറ്റും കൂടെ ഒഴിച്ച് ആ ഒരു പരുവല്ലേ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിക്കാം നമുക്കിനി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിക്കാം ചോക്കട്ട മധുരം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം 
ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കൂടെ ഒഴിക്കാം മധുരം കുറച്ച് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മതിയാവും ഒത്തിരി മധുരമായാലും നമുക്ക് ഈ ടേസ്റ്റ് പായസം ശരിയാവില്ല ചെടിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡേറ്റ്സിന് അധികം മധുരം ഇല്ലാത്ത ഡേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എത്ര ഒഴിക്കേണ്ടി വന്നല്ലേ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒഴിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടാക്കും കറക്റ്റ് പരുവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത്തിരി ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം ഈ പഞ്ചസാര ഇട്ട് പൊടിച്ചതാണ് അതല്ലേ പൊടിയത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയത്തില്ല കുറച്ച് മതി കേട്ടോ ഇത്തിരി വേണ്ട ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മാറും അപ്പം പായസത്തിൻ്റെയൊക്കെ മണം നമുക്ക് ആ ഏലയ്ക്ക ഇടുമ്പോഴാണ് വരുന്നത് ആഹാ ഇപ്പോൾ പായസത്തിൽ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത്തിരി ക്യാഷ്യൂ കിസ്മിസും ബദാമും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിടാം നമുക്ക് ഇനി ഇത്തിരി നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ക്യാഷ്യൂ കിസ്മിസും ഒക്കെ മൂപ്പിക്കാം നെയ്യൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചു ആദ്യം ക്യാഷ്യൂ ഇട്ട് വറുത്ത് പോർക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിസ്മിസ് ഇതാവുന്നു കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ പായസം അപ്പം ഇത്രയും മതി അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാഷ്യൂ മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പൊരിയെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ബദാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചേക്കും കേട്ടോ രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് മൂന്നായിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ മൂന്ന് കാഷ്നട്ട് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ കിസ്മിസ് ഇഷ്ടമാണ് ഇതിങ്ങ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ കഴിക്കും വരാൻ ഇഷ്ടം ഫ്രോസ്റ്റായിട്ടുണ്ട് പോര അപ്പം ഞാൻ ബദാമും കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് കിസ്മിസും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്യും കുറച്ച് മതിയാവും ഒത്തിരി വേണ്ട ചെറിയ പൈസ അല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പം ക്യാഷ്യൂ കിസ്മിസ് ഒക്കെ പായസത്തിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം നമ്മുടെ ഡേയ്സ് പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ പ്രാവശ്യം ഓണത്തിന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഒരു വെറൈറ്റി പായസം അല്ലേ കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പായസത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളൊരു പായസം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ഡേയ്സ് പായസം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പായസമാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം പിന്നെ ഈ അളവിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് ബൗളെ കാണത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു നാല് നാല് പേർക്ക് കുടിക്കാൻ കാണത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡേയ്സിൻ്റെയും പാലിൻ്റെ അളവും ഒക്കെ കൂട്ടണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസുമായ